Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Witam Was ciepło w nowym odcinku Izraelia, a nie Izraelia. Podkreślam, bo ostatnio dochodzą do mnie głosy, że byliście pewni przez ten cały czas trwania kanału, że jego nazwa to jest Izraelia. A tak nie jest i zawsze się przedstawiam przecież na początku, ale już wyjaśniam. Nazwa to Izraelia, dlatego że Izrael i realia. Realia życia w Izraelu, czyli Izraelia. Dajcie znać swoją drogą w komentarzu, jak wielu z Was myślało, że to jest właśnie Izraelia, bo jestem ciekawa skali tego zjawiska. Nie przedłużając, kilka dni temu w Izraelu był Dzień Alii. Alija to jest w dużym skrócie, bo to jest temat na oddzielny odcinek, jest to emigracja, powrót Żydów do Izraela. I właśnie prawie dwa lata temu te święta mojej Alii i Alii ogólnej się zbiegają w czasie, dlatego że chyba miesiąc po tym święcie Alii jest moje święto, moja druga już rocznica od czasu przeprowadzki do Izraela. I dlatego postanowiłam, że podzielę się z Wami tym, jak zmieniło mnie mieszkanie właśnie w tym kraju, bo zmieniło mnie bardzo i czasami sama siebie nie poznaję. Są oczywiście rzeczy dobre, które, których gdzieś tam Izrael nie nauczył, są takie, które może lepiej było zostać przy tej polskiej wersji. W każdym razie, nie przedłużając, pierwsza rzecz to jest naturalność. Wiecie, jak wygląda sytuacja w Polsce? Kobiety w Polsce zazwyczaj się malują, rzadko kiedy wychodzą na przykład do pracy bez makijażu, czy na spotkania ze znajomymi, czy do galerii handlowej. W ogóle makijaż jest powszechny, są też takie kobiety, które bez makijażu nie wyjdą nawet do sklepu. I ja byłam jedną z nich. Cały czas, przez całe swoje życie właśnie malowałam się nawet do sklepu po bułki i nie wyobrażałam sobie wyjść na przykład ze znajomymi bez makijażu. Nigdy w życiu bym się na to nie zdecydowała. Do pracy to już w ogóle nie było mowy. Natomiast w Izraelu jest taka totalnie kultura takiego totalnego luzu. Jest oczywiście też morze, plaża, upały, więc ten makijaż tutaj po pierwsze spływa, rozpływa się od tej temperatury. Po drugie wcale nie jest tak lubiany przez kobiety, ani też przez mężczyzn tutaj. Po prostu uważa się, że makijaż jest w zasadzie zbędny. Jedyne okazje, na które Izraelki się malują, to zazwyczaj są wesela, śluby, własne oczywiście, albo czyjeś. Natomiast rzadko kiedy Izraelki malują się na przykład do pracy, no gdzieś tam na wyjścia do, do znajomych, no to w ogóle nie. No i bardzo mi się to spodobało. Taka właśnie naturalność i też takie pozwolenie sobie na wyluzowanie w pewnym sensie, czyli jakby nic się nie stanie, jak wyjdę sobie gdzieś tam bez makijażu, tak też mogę dobrze wyglądać, poza tym nie zawsze trzeba wyglądać perfekcyjnie. Myślę też, że wpływ na to ma nastawienie Izraelczyków, bo Izraelczycy są mniej oceniający niż Polacy. Niestety w Polsce zdarza się, że jak na przykład wyjdziesz w piżamie do sklepu, no to gdzieś tam jakieś spojrzenia osób z boku zawsze będą oceniające. Tutaj nikogo to nie obchodzi, czy jesteś w piżamie, w worku, w garniturze, idziesz do sklepu tak jak Ci wygodnie. No i to samo znowu dotyczy właśnie makijażu, czyli nikogo to nie obchodzi, czy jesteś umalowana, czy nie. Co więcej, jeżeli na przykład pomalujesz się do pracy, to ja miałam taką sytuację, że pracownicy mnie pytali, gdzie się wybieram po pracy, czy na jakieś wesele, czy na jakąś specjalną okazję, bo jestem taka odwalona. Więc tutaj wręcz ten makijaż dziwi. No i to jest w ogóle duże ułatwienie, bo oczywiście można rano dłużej pospać. Poza tym mam wrażenie, że to też sprzyja takiej akceptacji samego siebie, również w takiej wersji właśnie sote. Nauczyłam się odpuszczać. W Izraelu, tak jak mówiłam a propos makijażu, panuje taki wszechobecny luz. Ludzie się zazwyczaj nie przejmują drobiazgami i nie przykładają też takiej wielkiej wagi do rzeczy, do których my Polacy, ale nie tylko Polacy, oczywiście ja się odnoszę do Polski, bo tak sobie to zawsze porównuję, bo jestem w końcu z Polski. Natomiast my Polacy, Europejczycy, może tak ogólnie mówiąc, przykładamy wagę do szczegółów, a Izraelczycy raczej nie. No i oczywiście to ma swoje dobre i złe strony, natomiast to tę dobrą lekcję, którą ja wyciągnęłam z tego, polega ta lekcja na tym, że po prostu nauczyłam się, że nie muszę być zawsze perfekcyjna. Dotyczy to na przykład tego, że nie muszę wypucować całego mieszkania przed przyjściem gości, że nie muszę dla nich gotować godzinami, żeby ich przyjąć, że nie muszę zawsze przychodzić z jakimś prezentem na przykład do nich, że nie muszę wyglądać perfekcyjnie, kiedy idę na jakieś spotkanie. No i 
to też miało na mnie taki pozytywny wpływ. Na przykład jak zapraszaliśmy znajomych i od razu zabierałam się gdzieś tam za sprzątanie i goniłam mojego partnera, żebyśmy zaczęli sprzątać, bo przecież przychodzą goście, to on zawsze patrzył na mnie z takim zdziwieniem i mówi, ale po co będziesz teraz sprzątać? Jakby przychodzą do nas osoby, które nas lubią, czy też kochają, nasza rodzina, przyjaciele. Oni nie są kontrolą sanepidu, tylko są naszymi znajomymi, którzy przychodzą z nami posiedzieć. Nie będą nas oceniać za jakiś tam bałagan, bo każdy ma prawo mieć bałagan, pracujemy dużo, nie mamy czasu akurat ogarnąć i wszystko jest ok. A ja miałam zawsze takie przeświadczenie, że no jak, nie wpuścisz gościa do domu, który nie jest idealnie wysprzątany. Bo już nawet nie mówię o syfie jakimś totalnym, ale jest też wiadomo coś pomiędzy, tak? Jest coś pomiędzy totalnym bałaganem, a domem wypłucowanym na błysk. Też pamiętam jeden z moich znajomych Izraelczyków, mąż mojej polskiej tutaj koleżanki, Mieli do nas właśnie przyjechać, no i zaczęłam wypisywać do nich, co mam przygotować, żeby przyjechali trochę później, bo muszę ogarnąć dom. A ten Izraelczyk właśnie mówi do mnie, Agata, przestań, ty nie musisz nic robić, my do was przyjeżdżamy, bo chcemy spędzić z wami czas. Nie musisz sprzątać, nie musisz nam gotować, nie musisz robić nic, ty masz tylko usiąść i z nami spędzić czas. No i to jest właśnie coś, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo jest takie po pierwsze wyzwalające, uwalniające. Zdejmujemy z siebie ten ciężar, żeby zawsze prezentować się i nasz dom perfekcyjnie. No i też mam wrażenie, że pomaga właśnie to, że Izraelczycy też nie oczekują, że jeżeli ich zaprosimy, to nie wiadomo jak będziemy się tutaj starać. Oczywiście fajnie jest coś tam zrobić dla przyjaciół, ale dobrze, że nie ma tej takiej presji. No i znowu a propos presji, takiej kolokwialnie mówiąc spiny, w Izraelu jest większy, mniejsza oficjalność. Jak dzwoniłam na przykład ostatnio do banku w Polsce, żeby załatwić tam jedną sprawę, to bardzo byłam zdziwiona, bo już odzwyczaiłam się od tej takiej polskiej oficjalności, na przykład kiedy dzwonimy do różnych instytucji. W Izraelu, kiedy dzwonimy do banku, to mówimy cześć, siema, co tam słychać i konsultant po prostu rozmawia z nami jak ze znajomym, wszystko jest na luzie, mówi do nas po imieniu, traktuje nas po prostu właśnie jak kolegę, koleżankę. Natomiast zadzwoniłam do banku w Polsce i zapomniałam już, jak ta rozmowa wygląda właśnie tam. Czyli konsultant rozmawiał ze mną bardzo oficjalnie. Dzień dobry, pani Agato, w czym mógłbym pani pomóc? Przepraszam za niedogodności. Czy mógłbym coś jeszcze dla Pani zrobić? I to jest oczywiście bardzo miłe, ale buduje taki moim zdaniem niepotrzebny dystans i wydaje mi się, że bez tej presji jest jednak dużo fajniej. Kolejna rzecz to jest rzecz, która ma swoje dobre strony, chociaż ogólnie nie za bardzo jestem zadowolona z tej cechy, którą nabyłam w Izraelu, a mianowicie jestem dużo bardziej bezczelna i wyszczekana. <grym> Dlatego, że mam wrażenie, że w Izraelu tak po prostu trzeba. Chodzi o to, i to jest też coś, co wspominałam w rozmowie z Aleksandrą w naszym radiu, link do tej rozmowy wrzucę Wam w opisie tego filmu. Tam właśnie mówię o tym, że w Izraelu wszystko da się załatwić, jest to tylko i wyłącznie zależne od tego, jak dużo trzeba pokrzyczeć. Chodzi po prostu o to, że jak idzie się gdzieś do urzędu i usłyszycie, że czegoś nie da się załatwić, bo po prostu bez tego dokumentu to nie ma opcji, albo bez czegoś tam to się nie da, to okazuje się, że jak się odpowiednio długo pokrzyczy, to się wszystko załatwi. I tak jest zawsze. Miałam takich sytuacji w Izraelu mnóstwo, że ktoś nie chciał mi czegoś umożliwić, a dopiero jak troszkę podniosłam głos i zrobiłam taką mini awanturę, to się dało. No i oczywiście wcale nie jestem zadowolona z takiego stanu rzeczy, dlatego że ja jestem z natury osobą bardzo grzeczną, zwłaszcza w miejscach publicznych, taką spokojną. W Polsce zawsze byłam właśnie taka bardzo oficjalna, miła, grzeczna, chociaż te panie w polskich urzędach też raczej do najsympatyczniejszych nie należą. Natomiast no, nie podoba mi się to, że muszę właśnie wykrzesać z siebie te chucpę, czyli ten tupet. Wcale bym tego nie chciała, ale no, jak mówię, wydaje mi się, że w Izraelu można po prostu bez tego zginąć. Natomiast ma to o tyle mm, dobrą stronę, że umiem postawić na swoim i zaczęłam bardziej jakby stawiać granice y, ludziom, których nie stawiałam gdzieś tam w Polsce właśnie dlatego, że byłam po prostu na to zbyt nieśmiała. Izrael nauczył mnie takiej przebojowości i też stawiania właśnie granic i y, respektowania swoich granic i nie pozwalania sobie na złe traktowanie, więc wszystko ma swoje dobre strony. Natomiast często słyszę od znajomych, którzy mnie znali właśnie jak przyjechałam do Izraela, a zobaczyli mnie teraz po dwóch latach, 
to mówią, że no, zrobiłaś się taka właśnie dużo głośniejsza i taka bardziej izraelska. No ale wydaje mi się, że jednak pomimo wad to dało mi też dużo takiej pewności siebie. I a propos pewności siebie, to też jest coś, co zyskuję cały czas w Izraelu. Myślę, że w ogóle mówiąc o moim kanale na YouTubie, kiedy byłam w Polsce nigdy bym nie założyła kanału na YouTube. Bo ja bardzo chciałam założyć kanał na YouTubie już dawno temu, natomiast w Polsce byłam bardziej zestresowana tym, że będzie hejt, jak ja zniosę te negatywne komentarze i tak dalej, i tak dalej, jak ja się pokażę tak szerokiej publiczności. Byłam tym bardzo zestresowana, taki strach przed oceną, który na pewno blokuje mnóstwo osób, które chciałyby coś zacząć robić w internecie, ale właśnie przez to tego nie robią. I ja to bardzo dobrze rozumiem. Dopiero Izrael nauczył mnie takiego właśnie luzu, nie przejmowania się oceną innych. Oczywiście nie jestem z kamienia, to nie jest tak, że nie da się mnie dotknąć. Natomiast znowu ta ciężarówka w tle. Natomiast przez to właśnie, że Izraelczycy, tak jak mówię, też są tacy dużo mniej oceniający, to zyskuje się tutaj w Izraelu takie poczucie, że po pierwsze ludzie oceniają nas mniej niż nam się to wydaje gdzieś tam w głowie, a po drugie nawet jeżeli to robią, to jakby okej, okay, Ludzie, będą, ludzie gadają i będą gadać. To jest takie przysłowie, które trzeba sobie wziąć głęboko do serducha. No i w Izraelu myślę, że właśnie większość osób też tak do tego podchodzi. I dlatego jestem tutaj na YouTubie. Myślę, że gdyby nie przeprowadzka do Izraela, to byśmy sobie tutaj nie siedzieli i nie rozmawiali. Zwiększyłam swoją świadomość ekologiczną. Zawsze byłam osobą, która dbała o środowisko, o zwierzęta, natomiast w Polsce nie byłam tak bardzo wystawiona na, nawet nie wiem jak to określić, chodzi po prostu o to, że Polska, jeżeli się spaceruje ulicami, jest krajem czystym, zadbanym i gdzieś te problemy ekologiczne, problemy klimatyczne nie są tak bardzo widoczne dla, w codziennym życiu po prostu. Natomiast w Izraelu, gdzie widać gdzieś tam te śmieci na ulicach, w niektórych miejscach, no i w ogóle jest e, oczywiście dużo brudniej niż w Polsce, bo to jest w dalszym ciągu Bliski Wschód, a nie Europa, to e, te problemy, no i oczywiście Izrael, e, nie tylko Izrael, ale Izrael w dużym stopniu boryka się z e, brakiem wody, więc kiedy żyje się w takim kraju, dużo bardziej jest się jakby wystawionym właśnie na to wszystko i jest to dużo bardziej po prostu widoczne. Dlatego odkąd mieszkam w Izraelu, to nie mogłam już sobie gdzieś tam przekładać w czasie segregowania na przykład śmieci, tylko zaczęłam to robić, bo wydawało mi się, że gdziekolwiek nie pójdę, to te zmiany klimatyczne, te upały też z roku na rok większe, brak wody, śmieci na ulicach, to wszystko tak uderza w Ciebie, jak tutaj przyjeżdżasz. Dlatego postanowiłam właśnie segregować na przykład śmieci, oszczędzam wodę, czego w Polsce nie robiłam. Oczywiście w Polsce też zachowywałam gdzieś tam takie zasady typu, kiedy myję zęby, to nie leci woda z kranu przez 3 minuty. Natomiast nie oszczędzałam tej wody w taki naprawdę jakby wie, duży sposób. Natomiast tutaj w Izraelu nawet kąpię się, jak biorę prysznic, to stawiam sobie pod prysznic miskę i do tej miski spływa woda, którą później używam na przykład do spłukiwania toalety. Także robię dużo więcej w Izraelu, jeżeli chodzi o ekologię, niż robiłam w Polsce, właśnie dlatego, że tutaj te problemy ekologiczne są dużo bardziej dla mieszkańców widoczne. Na szczęście dzięki chociażby temu, że mamy tutaj system odsalania wody i Izrael sobie technologicznie dobrze radzi z tym wszystkim, to mimo wszystko dobrze też dołożyć swoją cegiełkę. No i oczywiście są tutaj te tak zwane dud szemesz. To jest ten boiler na wodę, który nagrzewa się przez słońce. Oprócz większej świadomości ekologicznej, zdrowiej też jem, dlatego że to znowu odsyłam do mojej rozmowy z Aleksandrą. Tam też mówię o tym, że odkąd mieszkam w Izraelu, jem dużo więcej świeżych warzyw. Ja jestem wegetarianką, więc i tak, i tak warzywa były u mnie już dawno, dawno, dawno temu obecne. Od 11 lat jestem wege. Natomiast tutaj jem dużo więcej takich świeżych warzyw, nie gotowanych, nie smażonych, nie pieczonych. Dlatego, że Izraelczycy, na pewno też ze względu na pogodę, ale nie tylko, jedzą bardzo dużo sałatek. I tutaj do wszystkiego dodaje się sałatki. Więc tak jak mówiłam w rozmowie z Olą, jak nawet poda się Izraelczykowi danie złożone z samych warzyw, ale na przykład pieczonych, to Izraelczyk zapyta, gdzie jest sałatka z pomidora, z ogórka, z pietruszki i tak dalej, z cebuli. Więc oni są bardzo przyzwyczajeni do tego, że cokolwiek by nie jedli, to do tego należy dołożyć świeże warzywa. I zaczęłam tak robić. I z tego się bardzo cieszę, bo to jest przecież bardzo, bardzo dobry i zdrowy nawyk. 
Zrobiłam się dużo bardziej otwarta na ludzi. Ja ogólnie jestem introwertykiem, natomiast nie uważam, żeby introwertyk to była osoba, która jest nieśmiała czy woli przebywać sama. Ja rozgraniczam to w ten sposób. To jest, nie wiem nawet czyj, czyje to są słowa, to jest cytat z kogoś. Ktoś powiedział kiedyś na YouTubie, nie pamiętam właśnie, która osoba, że introwertyk to jest nie osoba, która jest nieśmiała i nie lubi przebywania z ludźmi, tylko introwertyk ładuje akumulatory, kiedy jest sam, a ekstrawertyk ładuje akumulatory wśród ludzi. I to jest doskonały opis. Ja po prostu uwielbiam być wśród ludzi, ale tą energię swoją zbieram, ładuję się właśnie, kiedy jestem sama. Dlatego ja mam taką zasadę, która u mnie się świetnie sprawdza, że jak mam jakiś jeden dzień ze znajomymi czy rodziną, to potem dwa dni muszę pobyć sobie w tak zwanej samotności. Nie takiej totalnej, bo oczywiście nie mieszkam sama, natomiast wiecie o co chodzi. Muszę mieć takie dwa dni bez umawiania kolejnych spotkań z ludźmi. Te spotkania zawsze kosztują mnie dużo energii i potem muszę ją podładować. Natomiast w Izraelu trochę ciężko być introwertykiem, bo Izraelczycy są bardzo tacy towarzyscy, spędzają mnóstwo czasu z przyjaciółmi i rodziną, więc troszkę musiałam ten introwertyzm tutaj dostosować do realiów życia w Izraelu. Natomiast suma summarum jestem dużo bardziej, dużo bardziej otwarta i też właśnie przyzwyczaiłam się już do tego, że idę gdzieś tam ulicą i Izraelczycy się do siebie uśmiechają, zagadują. W Europie wszyscy jesteśmy tacy bardziej incognito, a w Izraelu żyjemy tak jakby razem i to, że ktoś do ciebie pogada na ulicy czy na przystanku jest tutaj bardzo normalne, nikogo to nie dziwi. I to jest fajne. Fajne jest to, że idzie się do restauracji i kelnerka pogada z tobą jak ze znajomym, gdzieś tam pośpiewa, potańczy pod nosem i tutaj jest to wszystko takie bardzo energetyczne i żywe. Dlatego człowiek też się tym zaraża później, tą taką pozytywną energią. No i właśnie a propos pozytywnej energii, jestem dużo bardziej pozytywną osobą, odkąd mieszkam w Izraelu. Oczywiście pogoda robi niesamowitą robotę, nie będę ukrywać, bo 300 dni w roku w Izraelu świeci słońce. Jak jeżdżę do Polski czy do Europy, to bardzo odczuwam ten spadek nastroju spowodowany po prostu pogodą i tą e, szarugą. Więc oczywiście słońce bardzo mi poprawia nastrój, ale też to, że Izraelczycy są właśnie dużo bardziej uśmiechnięci, tacy pogodni i to też właśnie jest po prostu zaraźliwe. Ostatnia już chyba rzecz na liście, to zrobiłam się troszkę bardziej też drażliwa i rozdrażniona taka, dlatego że Izrael jest dużo głośniejszym krajem niż Polska. Jest tutaj dużo więcej zgiełku, jest to kraj dużo bardziej zaludniony więc jest tłoczno, ludzie trąbią na potęgę, te klaksony po prostu doprowadzają mnie do szału, więc zauważam to, że w Polsce byłam dużo spokojniejsza, chociażby na przykład prowadząc auto, tutaj ta podróż samochodem zawsze wiąże się z takim stresem, więc zrobiłam się taka bardziej, nie chcę powiedzieć lękowa, bo to jest chyba za duże słowo, ale wiecie o co chodzi, taka po prostu bardziej właśnie rozdrażniona i gdzieś tam przewrażliwiona, mam wrażenie, że dźwięki, które mnie nie irytowały w Polsce, tutaj zaczęły mnie irytować, bo po prostu jest ich za dużo i tych bodźców jest też za dużo, więc czuję się taka bardzo przebodźcowana w Izraelu i Europa, a zwłaszcza Polska jest dla mnie takim miejscem odpoczynku od tego tutejszego zgiełku. I to tyle na dzisiaj kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy obserwujecie w sobie jakieś zmiany po na przykład długim pobycie za granicą. Mogą to być wakacje nawet, albo może jeżeli mieszkacie w jakimś innym kraju niż Polska, przeprowadziliście się i widzicie, że ta przeprowadzka miała ogromny wpływ na Wasz charakter, albo może żaden wpływ. Także podzielcie się w komentarzach. Pamiętajcie, żeby obserwować mnie na Facebooku, na Instagramie i zapraszam do wspierania kanału na Patronite. Wszystkie linki są jak zwykle w opisie filmów. Dziękuję, do zobaczenia, ściskam Was, hej!